Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Ketemu lagi bersama saya ya teman-teman orang males <laughs> Oke okay, uh, teman-teman uh, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bersedia hmm, Mau puluh lagi yang sudah bersedia menggunakan mini tools tt dot in ini ya Tools untuk uh, boot tiktok ya teman-teman ya Untuk memudahkan kinerja apa pekerjaan kita lah intinya. Jadi TT ini ini dibuat memang untuk mempermudah pekerjaan kita di TikTok affiliate. Ah, mungkin sampai di situ dulu ya. Aduh, ngecap-ngecap lagi nih habis ngopi. <laughs> nah, <tuh> sebelum teman-teman menggunakan Uh, toolsnya jalanin toolsnya teman-teman harus memelak- melakukan beberapa setting pertama teman-teman buka dulu setting dot ini terus masukkan si lisensi k yang teman-teman dapat di dashboard member juga akun si uh, akun membernya teman-teman ya maksudnya ya oke okay. setelah teman-teman masukin nanti teman-teman buka nih klik ttin dot exe oke okay. nah Ini studi apa namanya studi kasusnya handphone saya sudah connect ke laptop ke laptop saya oke okay. nah untuk teman-teman yang belum connect teman-teman sebelumnya konekin dulu nah ini ini ya setelah ya setelah dilakukan dimasukkan lisensi dia langsung masuk ya oke okay, lanjut teman-teman lakukan konekin dulu nah ini teman-teman bisa lihat ini saya buka device ini adalah ID device saya Dia sudah connect nih device. Kalau dia nggak connect dia offline statusnya. Oke. Terus sebentar teman-teman. Ini rekamannya saya pantau dulu nih. Jalan nggak nih? Oh jalan ya. Aman ya. Oke. Ini device-nya dan ini device handphone saya sudah connect. Nah, jika teman-teman belum connect, teman-teman buka dulu pengaturan. Terus teman-teman masuk ke pengaturan tambahan. Lalu opsi pengembang. Kalau di handphone saya opsi pengembang ya, atau mode pengembang. Nah, jika teman-teman di handphone teman-teman belum ada mode pengembangnya atau opsi pengembangnya belum aktif, teman-teman bisa cek deh di YouTube atau di Google cara mengaktifkan mode pengembang pada handphone teman-teman. Itu kalau nggak salah ada yang nomor seri nomor versinya yang diklik klik 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 8 kali atau berapa kali gitu di baru aktif ada juga yang beda-beda soalnya tipe handphonenya <tuh> Oke setelah masuk mode opsi pengembang teman-teman nyalakan terus teman-teman aktifkan si entar dulu ini ngegelundung nih soalnya saya harus ngeluarin mirror ya biar enak ngelihatnya nah teman-teman aktifkan si USB debug Lalu uh, ini ada dibutuhkan. Ini nanti untuk versi teman-teman mau ngerubah layar. Itu di handphone saya ini ada di paling bawah. Nah ini. Matikan pemantauan izin. Jadi teman-teman nyalakan ini. Nanti kalau teman-teman males nyesuaiin ya teman-teman tinggal rubah layarnya handphone teman-teman ke layarnya punya handphone yang saya handphone butin yang waktu dibuatnya ya kan. Karena boot ini dibuatnya pakai uh, klik koordinat, klik by koordinat. Jadi ketika resolusi layarnya berubah, nah makanya dia kliknya akan berantakan. Makanya kalau teman-teman males, uh, terus tipe cek dulu, cek layar dulu. Nah tipe layar handphone teman-teman lebih tinggi dari 1520, 720 kali 1520 lebih tinggi. Teman-teman bisa tadi tuh, ininya dinyalain. Nah ini matikan pemantauan izin teman-teman nyalain Terus teman-teman ubah layar Nah setelah itu nanti handphone teman-teman akan restart Dan resolusi teman-teman akan berubah menjadi 720 kali 1520 Oke setelah menggunakan bootnya setelah selesai teman-teman bisa reset lagi layarnya Dikembalikan ke uh, resolusi semula Terus di sini juga teman-teman perlu mengaktifkan sebentar
Nah ini satu lagi teman-teman perlu mengaktifkan lokasi pe- penunjuk. Jadi ini fungsinya untuk mengeluarkan titik koordinat daripada X dan Y pada handphone teman-teman nih lihat X dan Y tuh. Oke nanti ini berguna untuk setting. Oke next. Uh, terus ketika sudah teman-teman sudah setting handphone teman-teman sudah connect seperti ini di add device sudah keluar ya kan ID-nya terus teman-teman bisa add handphone nih add HP add HP nah nah ini itu nanti dia nge-mirroring si handphone teman-teman ke laptop atau ke PC teman-teman nah ini saya agak gagal nih plot cannot Oh sorry Sorry kenapa dia gagal Karena saya belum masukin ID nya ID si handphone saya ini loh Ini di device saya lupa Sorry sorry Saya masukin dulu ID nya Terus saya add handphone Oke okay, teman teman Ini handphone saya sekarang Sudah masuk mirroring ke laptop Sama kan Oke okay, next uh, Teman-teman bisa melakukan perintah Lainnya Kita dulu ya Ini saya close dulu Nah setelah ini teman-teman bisa melakukan setting selanjutnya Oke okay, kita bertemu lagi di video berikutnya Terima kasih